நான் கொஞ்சம் தாமதமாக வந்தேன் சரி இன்னொரு அஞ்சாறு பேர் பேசி தான் கூப்பிடுவாங்க நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா தாமதமாக வந்ததுக்கே காரணம் சொல்லணுமே அது சிவகுமார் சார்லாம் என்னென்னா இன்றைக்கி வரப்போகிற வே விலைக்கு நேற்றே திட்டமிட ஆரம்பிச்சிருப்பார் எத்தனை மணிக்கு நம்ம சதி நேற்று போகிறோம் எத்தனை மணிக்கு முடிக்கிறோம் எத்தனை மணிக்கு வரோம்னு அவ்வளோ திட்டமிட்டு திருத்தமாக வாழ்க்கை நடத்துகிறவர் இவருக்கு நம்ம லேட் இன்றைக்கின்னு பார்த்து நம்ம லேட்டாக வந்திருக்கமேன்னு நினச்சிக்கிட்டு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ராஜமுருகன் சரவண பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நானே அவங்களுக்கு சிவகுமார் அவங்க நம்மளோட மோசமானவங்க ஏன்னா ஒருவேளை இது என்ன ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகுது ராஜமுருகனே சரவணே கூப்பிட்டுதான் எப்போ வருவாங்கன்னா எல்லாம் கலைஞ்சி போகும்போது தான் சிரிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க ரெண்டு பேரும் அதனால பரவாயில்ல நம்மளை சிவகுமார் போல மதிப்பதற்கு அந்த மேடையில் தான் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒன்று தப்பு இல்லை நினச்சிக்கிட்டு தான் நான் வந்து இந்த மேடை ஏறினேன் இது இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் சரவணன் வந்து யுகபாரதியுடைய ஒரு நீண்ட கால நண்பர் எல்லாரும் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க யுகபாரதி பாடல் எழுத வரும் பொழுது சரவணன் தான் நட்பு சரவணன் தம்பியாகத்தான் முருகனை தெரியும் ராஜமுருகனை தெரியும் இப்போ யுகபாரதி தன்னுடைய வந்து வெற்றிகரமாக பாடலாசிரியர்கள் ஆன பிறகு ஒரு ஒரு புத்தகம் எழுதுறாரு நடைவண்டி நாட்கள்னு அதில் வந்து அவருடைய எப்படி ப கிளம்புனேன் இப்போ படிக்க வந்தேன் எப்படி மெட்ராஸுக்கு வந்தேன் மெட்ராஸில் என்ன வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னு எழுதிட்டு வரும்போது வழக்கம் போல் மெட்ராஸுக்கு வந்து சேர்ந்த எல்லோரும் பட்ட கஷ்டங்களை எல்லாம் எழுதுறாரு இப்போ பொது நாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஷ்டத்தை சொல்ல மாட்டேன் யுகபாரதி அப்படியான எண்ணெய் ஓட்டம் உள்ள ஒரு ஆள் தான் நம்ம சென்னைக்கு வந்து என்னவெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு வேளை சாப்பிட முடியாம வேர்க்கடலை சாப்பிட்டு டீ நகரில் இருந்து விரும்பி பக்கத்தில் நடந்தோம்லாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து தேச விடுதலைக்காக நடந்தது இல்லை நம்ம கார் வாங்குறதுக்காக நடந்தது அது நம்ம வீடு வாங்குறதுக்காக நடந்தது அதனால அதையெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைப்பா அந்த எண்ணெய் ஓட்டத்துல இருக்காது தான் யுகபாரதி ஆனாலும் அதை மீறி சொல்லும் அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கு காரணம் கடையில் கடைசி ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கு பக்கத்தில் சரவணை மட்டும் தான் இருக்கான் இந்த ஐம்பது ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதத்தை ஓட்டணும் எப்படி ஓட்டுறதுன்னு தெரியல சரியா ஒரு குழப்பமா இருக்கு அந்த மாதிரி சம்பளம் வந்துடும் பத்திரிகை ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஆனால் அதுவரை இவங்க ஓட்டணுமேனு குழப்பத்தில் இருந்தபொழுது ரொம்ப சோர்வாக யுகபாரதி அறைக்கு திரும்புகிறாரு திரும்பினா சரவணை உற்சாகமாக இருக்கான் யுகபாரதிக்கு ஆச்சரியம் ஐம்பது ரூபா தான் இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் இவன் இவ்வளோ உற்சாகமாக இருக்கான்னு என்னென்னு கேட்டால் நாளைக்கு ஒரு பேச்சு போட்டி இருக்குது பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்களுடைய பிறந்தநாள் விழாவுக்கு ஒரு பேச்சு போட்டி அறிவிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேச போனால் பரிசு இருக்குது முதல் பரிசு ஐயாயிரம் ரூபா ரெண்டாவது பரிசு மூவாயிரம் ரூபா மூணாவது பரிசு ஆயிரம் ரூபா ஆறுதல் பரிசு எழுநூத்தம்பது ரூபா குறைஞ்சபட்சம் ஆறுதல் பரிசாவது வாங்கிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது சரவணனுக்கு இந்த படத்துடைய டேரக்டர் சரவணனுக்கு ஆனால் யுகபாரதிக்கு அவரை விடவும் கூடுதல் நம்பிக்கை இருக்குது காரணம் சரவணன் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பூரா வந்து எல்லா மேடைகளையும் எவ்வளோ சிறப்பாக பேசி பரிசு பெற்றவர் என்பதை அந்த ரகசியம் யுகபாரதிக்கு தெரியுங்கிறதுனால இப்போ எழுநூத்தம்பது ரூபா உறுதி நாளைக்கு சாயந்தரம் சரின்னு இவரும் உற்சாகமாகி அடுத்த நாள் காலையில் அந்த பேச்சு போட்டிக்கு கிளம்பி போனால் அங்கே எல்லாம் பேர் கொடுத்து எல்லாம் வாங்கி பார்த்துட்டு சரவணன் கல்லூரியிலேருந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர் கலந்துக்கிட்டதுனால ரெண்டாவது ஆள் அனுமதிக்க மாட்டோம்னு சொல்லிடுறாங்க ஒரு கல்லூரிக்கு ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சரி விடு அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் தான் பத்து பையில் ஐம்பது ரூபா இருக்குதுன்னு சொட்டு பார்த்துக்கிட்டு பக்கத்தில் ஒரு நண்பர் இருக்கார் அவரை போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு பார்க்க போனால் அவரை கூட்டு போய் டீ சாப்பிட்லாமாங்கிறாரு சரி வாங்கன்னு அந்த நண்பரை கூட்டிகிட்டு டீ கடைக்கு போனால் அந்த டீ கடைக்காரர் ரொம்ப முறைக்கிறார் ஏன் இவர் இவ்வளோ முறைக்கிறார் யோசனை இல்லை மூணு பேரும் டீ குடிச்சிட்டு அவன் தான் கூப்பிட்டு போயிருக்கான் டீ குடிக்க இருந்தாலும் நம்ம சும்மா இருக்க முடியாது இல்லை யுகபாரதியுடைய கௌரவம் விடாது இல்லை அதில் வந்து அந்த ஐம்பது ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறாரு கொடுத்தா டீ குடிக்க கூப்பிட்டு போன நன்மை சொல்கிறேன் அந்த மூணு டீ போக பழைய பாக்கி சிகரெட் இருக்குல்ல அதுக்கு சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு இப்போ இவனை பார்க்காம தான் அந்த ஐம்பது ரூபாய் அது மிஞ்சி இருக்குது இப்போ அந்த ஐம்பது ரூபாயும் போச்சேன்னொன்னு சரி பரவாயில்லவா அப்படின்னு சரவணை உற்சாகப்படுத்தி வந்தது வந்துட்டோம் நம்ம கமலஹாசன் யாவது போய் பார்ப்போம் அதோடு அங்கே வந்து எல்லாருக்கும் மத்திய சாப்பாடு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க கமலாசனை பார்த்த மாதிரி ஆச்சு மத்தியானம் சாப்பிட்ட மாதிரி ஆச்சுன்ட்டு நல்ல யோசனையாக இருக்கட்டும் மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் உள்ளே வந்தால் அந்த அமைப்பாளர் நீங்கள் தான் அங்கே முதல்ல வந்தீங்கன்னா ஆமாம் திட்டத்தை விட ஏற்கனவே திட்டமிட்டதை விட சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு நிகழ்ச்சி கமலாசன் வர வரையும் நீட்டிக்கணும் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டியாளர்களை சேர்க்குறோம் நீங்கள் வேணால் பேசுகிறீங்களான்னு ஒன்று உற்சாகமாயிறார் சரவணை உற்சாகமாக பேச போனால் முதல் சுற்றுல அறுபது பேர் அறுபது பேரில் சரவணை பேச அந்த பதட்டம் பரிசு வாங்கிடணும் எழுநூத்தம்பது ரூபா ரொம்ப முக்கியம் நோக்கம் ஆறுதல் பரிசு தான் அதில் வந்
தேர்ந்தெடுக்கப்படணும் இப்போ ஆறுதல் பரிசு உறுதி இதில் நம்ம பதினேழில் நாலாம் வரணும் அவ்வளோதான் நோக்கம் அப்படின்னா இப்போ மறுபடியும் பேச வந்து அது திருமதி கமீலா தான் நடுவர் அதுக்கு பேச போனால் யூபாரதி எல்லா வகையிலும் எல்லா உதவியும் செய்ய தயாராக சரவணனுக்கு எப்படியாவது ஆறுதல் பரிசு வாங்கிடுன்னு இப்போ மேடைக்கனா சரவணன் பேச்சு யூபாரதிக்கு தெரியும் அவ்வளோ பிரமாதமாக அதில் பேசுகிறாரு எல்லாம் பேசி முடிச்சு கமலாஸ் அது பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி வேறு அறிவிக்கிறாங்க வந்து மன்றத்தில் யாரும் சாரை போழ்ந்து பேசாதீங்க போழ்ந்து பேசுகிறதுனால பரிசு கிடைக்க நினைக்காதீங்க போழ்ந்து பேசுனா பரிசு கிடைக்காது அப்படின்னு இப்போ இந்த பதினேழு பேர் பதட்டத்தில் ஏறி பேச ஆரம்பித்தா சரவணை வந்து பல்வேறு கொட்டேஷன்லாம் சொல்லி அவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னார் எல்லாத்தையும் சொல்லி இல்லி முடிச்சு பேசி முடிச்சு உட்காடுறாங்க உட்காந்த கமலஹாசன் வர்றாரு கமலஹாசன் பேச்சில் ரெண்டு தடவை சரவணன் பேரை குறிப்பிடுறாரு அதுவே இவர்களுக்கு சந்தோஷமாயிருது ஆனால் அதனால் வயிறு நிறையாது இல்லையா ஆதல் பரிசு ரொம்ப முக்கியம் காத்திருந்தா ஆதல் பரிசு வரல மூன்றாம் பரிசு வரல ரெண்டாம் பரிசு வரல என்னோட யுகபாரதியின் முகத்தை காண செய்யாமல் சரவணை வா போயிடுவோன்னு அரங்கத்தை விட்டு வெளியே கையை பிடிச்சிருக்கிறது சரி வா பரவாயில்ல போயிடும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் வெளியே போக போகுது முதல் பரிசு சரவணன்னு அறிவிக்கிறாங்க அந்த சரவணன் தான் இந்த நகந்தி சட்ட சரவணன் எழுநூத்தம்பது ரூபா இருந்தா போதும்னு பயணப்பட்ட யோபாரதியும் சரவணனுக்கு ஆனால் ஐயாயிரம் ரூபா பரிசு கிடைக்குது அப்பாடா ஒரு மூணு மாதம் பிரச்சனை தீர்ந்துச்சுடா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா பரிசா கையில் ஐயாயிரம் ரூபாய் செக் கொடுத்தாங்க ரெண்டு பேர்ட்டையும் அக்கௌண்ட் இல்லை யுகபாரதி இன்னைக்கு எத்தனை அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காரு எத்தனை வீடு வச்சிருக்காரு எவ்வளவு இடம் வச்சிருக்காரு எனக்கு தெரியும் ஆனா யுகபாரதி முத முதல் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சது சரவணனுடைய படத்தை போடுறதுக்காக தான் அக்கௌண்ட் ஆரம்பிச்சாரு யுகபாரதி அதன் பிறகு தம்பி முருகன் வந்து சேர்றான் முருகன் வந்து வேடன் ஆபீஸ்ல வேலைக்கு சேர்றான் யுகபாரதி அறையில தான் தங்குறான் தங்கும் பொழுது அந்த வயதற்கே உரிய எல்லா காரண காரியங்கள் எல்லா செயல்பாடுகளையும் செய்கிறான் செய்யும்போது முருகனுக்கு எத்தனை அண்ணன் இருந்தாலும் அவன் எந்த அண்ணங்கிட்ட அடி வாங்கினான்னா யுகபாரதிங்கிற அண்ணங்கிட்ட மட்டும் தான் அவன் அடி வாங்கினான் அதை சரவணங்கிற அண்ணன் அனுமதித்தான் நான் அடிக்க முடியாது நான் அடிக்கக்கூடாது அதனால் நீ நல்லா அடி அப்படின்னு இன்றைக்கு வரையும் ராஜமுருகன் இவ்வளவு பணிவாக இந்த மேலே உட்காந்துருக்கான்னா அதுக்கு காரணம் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க யுகபாரதி தான் அப்போ தான் இயக்குனராக ஆசைப்பட்டு வந்து தம்பி இயக்குனராகி அதன் பிறகு இயக்குனராக வந்தவர் சரவணன் நான் சரவணன்கிட்ட சொன்னேன் நேற்று இன்ட்ரெஷனை பார்த்துட்டு சரவணன் நீங்கள் வந்து சரவணன் ராஜேந்திரன்னு பேர் போட்டிருந்தார் சரியா சரவண ராஜேந்திரன் அப்படின்னு பேர் போட்டிருந்தார் நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல ஆடியோ இன்ட்ரெஷனை அடிச்சிருக்கோம் நீங்கள் படத்தில் உங்கள் பேரை ராஜு சரவணன்னே போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை அவன் ராஜு முருகன் இருக்கான் நம்ம ஊர் ராஜு சரவணன் நல்லா இருக்காது இல்லை அப்படின்னாரு ஏங்க அப்படின்னா இல்லடா என்னடா எல்லாரும் ஒரே குடும்பத்தில் வந்தீங்கன்னா நாங்களாம் எங்கடா போகிறது கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அவர் நான் சொன்னேன் அப்படிலாம் ஒன்று கேட்க மாட்டான் கபூர் ஃபேமிலி பச்சன் ஃபேமிலி மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இல்லை நீங்கள் ஒரு ராஜ ஃபேமிலியாக இருந்துருங்க ஏன்னா இன்னொரு அண்ணன் ஒரு நிறைக்கா அடுத்து வெயிட்டிங்கில் இப்போ சரவணன் வெற்றிக்கு பிறகு அந்த அண்ணன் வந்து சேருவான் அப்போ அந்த மூணாவது அண்ணன் ராஜகுருன்னு ஆக்கிடலாம் ராஜகுருன்னு அப்போ நீங்கள் ராஜு ஃபேமிலியாக இருந்துடலாம் மாற்றிக்கிங்க என்ன எதுக்காக அந்த பேரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னா இந்த ஷான் ரோல்டன் நான் பல தடவை கேட்டிருக்கேன் அது என்னப்பா பேர் ஷான் ரோல்டன் அப்படின்னு எனக்கு ஷான் ரோல் சொன்ன பதில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இல்லை சார் தமிழ்நாட்டில் பேரை வச்சு ஜாதியை கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க இப்போ கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இப்படி ஒருத்தன் சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு அதனாலே அந்த ஷான் ரோல்டர்னு பேர் சொல்ல வரல ஷா எல்லாம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் ஒவ்வொரு ஷான் ரோல்டர்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்குவேன் ஒருத்தன் தன் சாதியை மறைப்பதற்காக ஒரு பேர் தான் நோக்கம் பேர் வைக்கிறதுக்குன்னா அது பிரமாதம் தானே அப்படி இதை வச்சுக்கணும்ல இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் தயாரிப்பாளர்கள் எல்லோரும் வந்து சமையல் சாப்பாட்டு கேட்ரிங் பண்ணுறதா சொன்னாங்க ரொம்ப சிறப்பு காரணம் இந்த உலகத்தில் செய்கிற தொழிலில் ரெண்டே ரெண்டு தொழில் செய்கிறதா ரொம்ப நேர்த்தியோட கஸ்டமரை பற்றிய கவலையோடு செய்கிறவங்க திரும்ப வரணும்னு ஒன்று சாப்பாடு போடுறவங்க இன்னொன்று முடி வெட்டுறவங்க ஏன்னா இது ரெண்டு இது முடி வளர்ந்தே ஆகும் சாப்பாடு போடி பசிச்சே ஆகும் மற்ற எல்லா தொழில் பண்ணுறவங்க கஸ்டமர் அவ்வளோ கவனமாக பார்த்துக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா மறுபடியும் இந்த கஸ்டமர் வராமல் போவான் ஒரு சட்டை விற்கிறவன் அவளுக்கு சின்சியராக பார்த்துக்க வேண்டியதில்லை காரணம் சட்டை வாங்குறவன் அடுத்த மாதத்துல காந்தி மாதிரி சட்டை போட வேண்டியதுல முடிவெடுத்துட்டான்னா அவன் கஷ்டம் இல்லை ஆனா முடிவெட்டுறாலும் சாப்பாட்டாலும் அந்த பண்ணவே முடியாது ரொம்ப அக்கறையோட ரொம்ப கவனத்தோட போடணும் அதனால நீங்க பொதுவாக அந்த சமையல் வேலைகள் இருக்கால் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திருத்தமா ராகமா வந்தாளுக்கு எந்த குறையும் இல்லாம பண்ணிடணும்னு நினைப்பாங்க முடிவெட்டுறாலும் பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியில பார்க்கும்போது எப்பொழு
தமிழ் சினிமா மெதுவாக மீண்டு வந்து இப்போ என்னென்னா குடும்பமாக எல்லாரும் பார்க்கும் படங்களை எடுப்பதில் ஆர்வம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிற காலகட்டம் இது ஏன்னா கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக ரெண்டு டிக்கேட் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா பதினெட்டு வயசு போய் தான் படம் பார்க்குறான் இருபது வயசு போய் தான் படம் பார்க்குறான் அவனுக்கு தான் நம்ம படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு இவன் அழுக்க புறம் திரட்டி திரட்டி அவன் முதுகில் வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருந்தான் எல்லோரும் அப்படி இல்லாமல் எப்பொழுதும் படம் என்பது வீட்டில் இருக்க எல்லோரும் வரும்பொழுது தான் பெருவெற்றி அடையுது படம் அஞ்சு டிக்கெட் எட்டு டிக்கெட் பத்து டிக்கெட் வாங்கும்போது அதற்கான சூழல் காலம் இப்போ கணிஞ்சு அப்படியான படங்கள் தான் பெருவாரியாக ஓடுது இப்போ கடைசியாக வந்த அஜித்குமாருடைய படம் வரைக்கும் அது ஒரு குடும்ப படமாக இருந்து மகளின் காதலை சொன்னதுனால தான் அன்பை சொன்னதுனால தான் அது அவ்வளோ பெரிய பெருவெற்றி பெறுது நல்லா நம்புகிறேன் இப்போ அன்பையும் மேன்மையும் உயர்வையும் சொல்லும் பொழுது தான் ஒரு படம் பெருவெற்றி பெறுது அந்த மேன்மைகளோடு வந்தவன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் சரவணன் ஒரு இயக்குனர் அந்த மேன்மை குணங்களோடு வரும் பொழுது அந்த படமும் அந்த மேன்மையோடு தான் இருக்கணும் மேன்மையான ஒரு தம்பி தம்பியை போல ஒரு நண்பன் இதை விட மேன்மையான ஒரு குழு எங்கே பார்க்க முடியும் இந்த குழு பெருவெற்றி அடையணும் நன்றி வாழ்த்துக்கள்